உருளைக்கிழங்கை சிப்ஸ் போடுவதற்கு வெட்டிய பிறகு அதில் ஒரு ஸ்பூன் சால்ட்டை சேர்த்து நன்றாக பிணைந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வைத்திருந்து ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை நன்றாக அலசி விட்டு சிப்ஸ் செஞ்சால் சிப்ஸ் மொறு மொறு வென்று நல்லா பதத்து போகாமல் இருக்கும் பலாப்பழம் இதில் வைட்டமின் ஏ சத்து உள்ளது இது இளநரை பொடுகு முடி கொட்டுதல் போன்ற பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட செய்கிறது இது ஒரு இயற்கை உணவாகும் இதனால் இது தவிர்க்காமல் சாப்பிட்டு வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் முட்டையை வேக வைக்கும் பொழுது எப்போதும் முட்டை முழுந்தரும்படியாக தண்ணியை வச்சுக்கிறோங்க அதை கூட ஒரு ஸ்பூன் கல் உப்பை சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் முட்டை வெந்து உடஞ்சி ஓடு பிரியாமல் அப்படியே முழுசாகவே இருக்கும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பூரிக்கு மாவு பிணைஞ்சி வச்சுருக்கும் பொழுது பூரி புசுன உப்பு வரல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பூரிக்கு நல்லா தட்டிட்டு இதை பிரிச்சில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டு எடுத்து பூரி செஞ்சிங்கன்னா பூரி புசுன்னு வரும் மீன் சமைக்கும் பொழுது நல்லெண்ணெயில் இதை ச மீனை சமைக்காதீர்கள் மீனை சாப்பிட்ட பிறகு தயிர் ஊற்றி சாப்பிடாதீங்க அது உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது உடம்பில் வெண் தழும்புகள் வரும்னு சொல்கிறாங்க அதனால் பெரும்பாலும் தை தயிரை மீனுடன் சேர்த்து சாப்பிடுவதை தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் கருவேப்பில்லை குழம்பு வாசனை வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க குழம்பை வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டு கீழே இறக்குனது பிறப்பாடு தா கருவேப்பிலையை போட்டு தாளித்து குழம்புல எடுத்து ஊற்றணும் அப்படின்னா குழம்பு நல்ல வாசனையுடன் இருக்கும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரசம் வைக்கும் பொழுது உப்பு போட மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா வருத்தப்படணும்னு தேவையில்லை சாதாரண நாளில் வாயில் வச்சு பார்த்து டேஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் விரதம் அந்த மாதிரி பிடிக்கும் பொழுது ஆஹா நம்ம உப்பு போடலையே எப்போ போட்டோமா போடலையா அப்படின்னு டவுட்டு வரவங்களுக்கு இப்படி ரசம் கொதிக்கும் பொழுது ஓ அங்கேக்கு எங்கே முறை தெரியும் உப்பு போட்டுட்டோம்னா உப்பு போடலை அப்படின்னு சொன்னால் முறை பூரா ஓரத்துள்ள மட்டும்தான் நிற்கும் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் 